கோணம் ஜனாதிபதி ஒரு ஆம்பளையா இல்லையாண்டு ஆம்பளையாக இருந்தால் இந்த சபையிலே இருந்து நீங்கள் என்னுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போங்க என்று சொல்லியிருந்தார் வடவித்து திரிந்தவருவன் சொல்ற கதையே பாராளுமன்றத்தில் அவன் ஒருவன் சொல்றான்றதுக்காக எனக்கு தற்பொழுது ஒரு ஐந்து ஆறு திருமணங்கள் நடந்திருக்க வேண்டும் எனவே சிங்கள நண்பர் இருக்கிறார்கள் தமிழ் நண்பர் இருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய நண்பர் இருக்கிறார்கள் ஆனா அடிமுட்டாளுடைய கதைகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்பாவிட்டாலும் மக்கள் இந்த பதிலை எதிர்பார்க்கும் காரணத்தினால் இந்த விடயத்தை நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் இந்த விவாதத்திலே சில கருத்துகள் சொல்வதற்கு முன்பாக நேற்றைய தினம் நான் இந்த சபையிலே என்னுடைய உரைக்கு பிற்பாடு வெளியே செல்லும் பொழுது எனக்கு நேற்று ஒரு ஊடகம் ஒன்றிலே முன்கூட்டியே நான் இணங்கின ஒரு விடயத்திலே ஒரு ஊடக சந்திப்பு ஊடகத்திலே ஒரு நிகழ்வுக்கு செல்ல வேண்டிய காரணத்தினால் நான் செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது அந்த நேரத்தில் இந்த சபையிலே ஒருவர் ஆம்பளையாக இருந்தால் இந்த சபையிலே இருந்து நீங்கள் என்னுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போங்க என்று சொல்லியிருந்தார் அவரிடம் சொல்ல வேண்டும் அவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி ஜனாதிபதியே இந்த சபையிலே கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது தப்பி ஓடுவது தான் நாங்கள் பார்க்க பார்த்திருக்கிறோம் அவ அவர் என்னிடம் கேட்கிற கேள்வியை ஜனாதிபதியிடம் போய் கேட்க வேண்டும் ஜனாதிபதி ஒரு ஆம்பளையா இல்லையாண்டு இப்ப ஜனாதிபதியிடம் கேட்காமல் இங்கே வந்து எங்களிடம் இந்த கேள்வி கேட்க கூடாது ஆனால் இருந்தாலும் அவர் சொன்ன விடயங்களிலே அன்னைக்கின்றே நான் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் ஒரு அமைப்பாளராக இருந்தது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயம் இது புதிதாக இவர் ஏதோ ஒரு விஞ்ஞானி போல கண்டுபிடித்த ஒரு விடயமாகவோ இல்லை என்றால் நான் கண்டியிலே என்னுடைய பாடசாலையை கூட பிள்ளையாக சொல்லியிருந்தார் கண்டியிலே நான் படித்தது திருத்துவ கல்லூரியிலே அது ஒரு சிங்கள பாடசாலை என்று சொல்லியிருந்தார் அதிலே மூவின மக்களும் படித்த ஒரு பாடசாலை ஏன் இந்த நாட்டினுடைய சிறந்த கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் பிளேயரா இருந்த குமார் சங்கக்காரே அந்த பாடசாலை தான் படித்திருந்தார் சிங்கள நண்பர்கள் இருக்கிறார் என்று சொல்லியிருந்தார் எனவே சிங்கள நண்பர் இருக்கிறார்கள் தமிழ் நண்பர் இருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய நண்பர் இருக்கிறார்கள் அப்ப இது ஒரு வேடிக்கையான ஒரு விடயம் ஒரு புதுனமான விடயமாக இந்த சபையில சொல்றார் அதே போல என்னுடைய திருமணங்களை இப்படி சொல்லியிருந்தார் இந்த ஊடகங்களிலேயும் இந்த விமர்சிக்கிறவர்கள் சொல்றதை பார்த்தால் எனக்கு தற்பொழுது ஒரு ஐந்து ஆறு திருமணங்கள் நடந்திருக்க வேண்டும் அப்ப இந்த இவ்வாறான அடிமுட்டாளுடைய கதைகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்பாவிட்டாலும் மக்கள் இந்த பதிலை எதிர்பார்க்கும் காரணத்தினால் இந்த விடயத்தை நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் அதே போலதான் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கான காரணம் எனக்கு எதிராக முன்வைக்கும் விமர்சனங்கள் இவ்வாறான ஒரு அடிமுட்டால் வடவித்து திரிந்தவருவன் சொல்ற கதையே பாராளுமன்றத்தில் அவன் ஒருவன் சொல்றான்றதுக்காக ஊடகங்கள் சிலதுகள் தமிழ் ஊடகங்கள் இதை தலைப்பு செய்தியாக போட்டு அதிலே ஒரு கிழுகிழுப்பு ஒரு சந்தோஷம் இவ்வாறான போலியான விமர்சனங்கள் தான் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கான காரணம் இன்று நான் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக எதிர்கட்சியிலே வயது குறைந்த ஆக வயது குறைந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினராக எனக்கு தெரிவு செய்யப்படுறதுக்கு இந்த விமர்சனங்கள் தான் உதவியது இவ்வாறான விமர்சனங்கள் எனக்கு இன்னும் பலத்தை சேர்க்குமே தவிர எனக்கு இதிலே எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று முதலாக சொல்ல போனோம் அதே போலதான் இன்று மிக முக்கியமான இந்த ஊடக அமைச்சிலே பற்றி பேசும் பொழுது இன்று வடக்கு கிழக்கில் இருக்கும் ஊடகவியலாளர் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தப்படுறார்கள் நேற்று நேற்று மாலையிலே கூட பார்த்தேன் மட்டக்களம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஐபிசி ஊடகத்தினுடைய பிராந்திய செய்தி சேகரிக்கும் சகோதரர் தீபன் அவர்களுக்கு இன்று காலையிலே விசாரணைக்கு வருமாறு அழைப்பு வந்திருக்கு ரெண்டு ஒரு மாதங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக ஜனாதிபதி மட்டக்களவுக்கு வந்த நேரத்திலே செய்தி சேகரிக்க போன கிருஷ்ணகுமார் மற்றும் சசி புண்ணியமூர்த்தி ஆகிய இருவருக்கும் நீதிமன்றங்களுக்கு முன்பாக ஆஜராக வேண்டிதா வந்தது அவ்வாறாக தொடர்ந்து மாவட்ட செயலகத்திலே இருக்கும் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுக்கு தலைவர் அச்சுறுத்துவது இது ஒரு தொடர்ச்சியாக வடக்கு கிழக்கில் இருக்கும் ஊடகங்களை அச்சுறுத்தும் செயல்பாடு இந்த அரசாங்கம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகிறது இப்ப நாங்கள் இன்று ஊடகத்தை பிடித்து பேசுகின்றோம் அதே போலதான் இன்று ஒன்லைன் சேஃப்டி பில் என்ற ஒன்றை கொண்டு ஊடகங்களை இன்னும் அடக்குவதற்கான வழிகளை அரசாங்கம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது நான் நினைக்கின்ற அதிலே முன்னேற்றம் கெசட் பண்ணப்பட்டது இன்னும் முன்னேற்றம் இல்லாவிட்டாலும் கூட நாட்டு மக்களை அடக்குவதற்கு ஊடகத்தை அடக்குவது தான் ஒரு வழி என்று இந்த அரசாங்கம் நினைக்குமா இருந்தால் நான் நினைக்கின்றேன் இன்னும் மக்களுடைய புரட்சிகள் இன்னும் மக்களுடைய கொந்தளிப்புகள் இன்னும் அதிகரிக்கும் என்று சொல்லணும் அதே போலதான் இன்று அரச ஊடகமாகிய இந்த வசந்தம் வசந்தம் தொலைக்காட்சி அரசு ஊடகங்கள் பிரதானமாக வடகிழக்கிலே இருக்கும் செய்தி வழங்குற அந்த ஊடகவிலாருக்கு தற்பொழுது வழங்கும் கொடுப்பனவு ஒரு செய்திக்கு ஆயிரம் ரூபா ஏனே ஐடிஎன் ஐடிஎன் தொலைக்காட்சியிலே வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்ப ஊடகவியலாளர்களுக்கும் சமூகம் அவங்களுடைய இனத்தை பார்த்து எந்த ஊடகம் எந்த ஊடகத்தை அவங்க எந்த மொழியிலே ஊடகத்திலே செய்தி சேகரிக்கிறாங்க அதுலேயும் ஒரு அநீதி நடக்கின்றது ரெண்டாயிரம் ரூபா அங்க ஆயிரம் ரூபா அதே போலதான் கடந்த காலத்திலே தெற்கிலே இருக்கும் ஊடகவியலாளருக்கு பாரிய சலிகள் கொடுக்கப்பட்டது வீடு திட்டமாக இருக்கட்டும் உபகரணங்கள் வழங்கு வாங்குவதற்காக இருக்கட்டும் ஆனால் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கில்
அவர் வந்து மாவட்டத்தில் இருக்கும் அனைத்து உடவியலாரையும் ஒருங்கிணைத்து அவருடைய பொறுப்பு அந்த செய்திகளை வழங்குவது ஆனால் அதை விட்டுவிட்டு அவர் தற்பொழுது ஒரு செய்திகளை சரியாக அந்த ஊடகவியலாருக்கு வழங்காமல் ஒரு அவருடைய செயல்பாடை படி பாரிய விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே உங்களுடைய இந்த தகவல் திணைக்கள அதிகாரியை நீங்கள் பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக இருந்த அதிகாரிகள் அது எந்த மாவட்டமா இருந்தாலும் சரி அதிலே சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்றதையும் இந்த இடத்தை சொல்ல வேண்டும் ஊடகங்களை பற்றி மட்டுமல்ல இன்று இந்த விவாதத்திலே நான் நினைக்கிறேன் போர்ட்ஸ் அண்ட் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரி கப்பல் துறை மற்றும் விமானங்கள் தொடர்பான அமைச்சிலேயும் விவாதம் இருக்கின்றது டுடே ஆன் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் அண்ட் ஏவியேஷன் ஐ வுட் லைக் டு அர்ஜ் த கவர்மெண்ட் டு லுக் அட் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் பிரிங்கிங் இன் ஸ்மால் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் விச் கேன் லேண்ட் எனிவே இன் த கண்ட்ரி அட் த டொமெஸ்டிக் ஏர்போர்ட்ஸ் தட் வி ஆல்ரெடி ஹேவ் ஐ நோ த ப்ரெசிடென்ட் ஹஸ் ப்ரப்போஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இன் ஹிங்குராக் கூட நான் ஐம் நாட் அப்போஸ்ட் டு தட் பிகாஸ் ஐ டோன் நோ ஹவ் ப்ராக்டிகல் தட் இஸ் வி ஆல்ரெடி ஹேவ் டூ இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்ஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரி Uh, so i don't know if that's the best option but having actually we have three international airports including jaffna right now so hingra goda would be the fourth but i think what we should look at is at least the jaffna airport needs to be expanded i think the runway for it to be expanded on the northern side i don't think there is any issue for it to be expanded and when we spoke to the president we have told him that we have raised this matter with the president but to, to date there is no progress on that matter even even in the district of batiklo there is a possibility to bring in a 45 seat a 40 seat aircraft to batiklo but we need to speak to companies who run this small light aircrafts and at least ask them to come and invest in this honorable member you have one more minute thank you we should ask them to come and invest in this country because we need to create more connectivity so if we have a domestic flight from batiklo to colombo and then they can catch a international flight from colombo to their final destination that might be a better way because that building a international third fourth international airport may take quite a bit of time even uh, hotels in pasikoda or trincomalia they are suffering because when the lands were given in pasikoda if i am not mistaken they were asked to build hotels immediately so we had a large number of hotels in pasikoda and we still the occupancy is very less so i think to without the connectivity without improving the connectivity i don't think we will have uh tourists coming into places like batiklo and winding up. up and finally with the ferry service that's operating right now i think the ferry service is temporarily suspended it will restart in january i was told that it could be due to whether uh, the weather or the the monsoon season i'm not too sure but i think the thalemana rameswaram ferry service is a more practical option i was told that it's 56 nautical miles from kks to karekal but 80 nautical miles from thalemana to rameswaram so the journey you will reduce the journey from 3 hours to 1 hour so this should be this should be taken into consideration because that will change the <coughs> prices member, as well so up. i'm winding up over, so please wind up i'm winding up so please look into this serious issue ports and aviation is a very important aspect the trincomalee harbor also need to be developed so i in the interest of time i will wind up my speech but i would even though the minister is not here right minister has walked in honorable minister if you can please respond on those two matters about the jaffna airport the expansion of it on the northern side of the runway and having a domestic like light airline carrier that can operate domestically and also the uh, rameswaram talemana uh, ferry service which will which is only 18 nautical miles if you can give us a give me a, a response to that that will be appreciated thank you